如果咱们给植物换完盆以后，它出现顶芽耷拉萎蔫啊，整体性的耷拉萎蔫不精神，这种情况不要慌。我来教你如何排查原因以及如何去自救啊，咱们根据视频当中的内容详细去处理就可以。首先，植物出现顶芽萎蔫啊，叶片耷拉。它并不是缺肥的症状啊，咱们咱们不要去往那个土里边啊，你这个水溶肥啥的，你不要去用啊啊！你要了解本质，它叶片顶芽出现萎蔫，它就是失水的症状，缺水的症状。排查几点，然后逐一去侦破。那么第一点就是，咱们换完盆以后啊，你有没有进行放在阳光底下暴晒？如果你当地地区温度比较高，再加室内阳台比较闷啊，阳光在晒的话，很有可能叶片。蒸发量过大啊，导致叶片的萎蔫。咱们只要给它拿到阴凉的地方啊，可以往花土里边少浇点水。那么一般情况下，三到四个小时以后它会恢复。那么当咱们排除第一种情况，你没有阳光进行暴晒的话啊，咱们进行第二个第二项排除。第二项排除，咱们检查盆土周边土是吧？是不是土虚啊？往下按一按土啊，根和土贴合的不好的情况下，根系短暂的吸收到吸收不到水分。导致的什么叶尖失水的一个表现啊，它就会耷拉叶。咱们可以啊，把旁边的土是吧往下摁一摁。那么检查完第二个、第三个，咱们去排查定根水有没有浇透，是吧？你换土的时候有没有浇定根水，是吧？咱们可以去再给它浇一遍定根水啊，小水慢浇，让它渗透一会儿，然后再浇一遍定根水，让土壤充分的吸足水分啊。这个时候咱们。观察啊，过三个小时到四个小时，观察顶芽有没有恢复，啊，如果它恢复了没有问题啊，你就是这这步做错了是吧？如果没有恢复，咱们接着往下第四点排查，那么就是你换盆的时候，你有没有过度的伤根是吧？比如把毛细根都开了掉了，剪刀夸夸夸夸夸一顿剪，或者说你洗根了，是吧？对根系伤害过大了，都有可能造成顶芽萎蔫的这种现象。那么如果是的话啊，如果你让我说中了是的话，那么干什么？咱们把顶芽的叶片啊，所有的枝条的顶芽叶片给它干什么？给它摘除掉，不要了啊。然后给这盆植物放在哪儿？放在你家阳光能照射到，哎，阴影看见了吗？这边是阳光，这边是阴凉地方啊，放在这个位置，让它慢慢的进行缓苗。然后咱们可以适当的放一勺咱们这个以长根为主啊，加快浮盆的这个微生物有机肥，给它撒在盆面。那么期间的过程啊，咱们土壤要适当适当的啊保湿一下，不要让这个土大面积的变干啊。如果第四点你也没有操作，那么就第五点接着往下排查，是吧？你原土球有没有梳理啊？你新土的土质是不是过细啊？瓷盆加细土，然后这个什么？盆面的土盖的比较厚，那么如果是的话啊，咱们需要把盆面的土啊往下拿一拿，把原土球让它尽量的露出盆面啊，让根根系更多的进行呼吸，对吧？然后也是注意观察啊，它顶芽有没有变直了一点？如果第五点你也浅埋浅种了啊，你也适当的梳理土球了。那么接下来排查第六点啊，这个苗发来的时候有没有旱到？是吧？是不是旱的过猛了？土球完全干了，完全干了以后啊，也是。咱们把顶芽给它摘掉啊，放在阴凉的地方去缓苗。第七点，你换土的时候杀菌呐、啊、防虫啊、放药啊，是吧？包括施肥，咱有没有烧苗的一个可能啊？用量是不是过浓了、过大了，是吧？这些的话，如果出现的话，咱们就拿到卫生间清水去冲洗土壤，一定要冲洗干净啊，大水去浇，多浇几遍，是吧？让水多流出来一点啊，让这个能溶于水的一部分物质吧。尽量的排出盆外，排出土壤之外啊！最后遗漏了一个第八点啊，就是咱们换盆的时候，这个根系你有没有过度的去晾晒啊？过度的晾根，毛细根死亡的比较多，它依然会出现整体打蔫微蔫的现象。那自认为总结的比较全面了啊，咱们换完盆以后有相同症状的，可以根据我的视频逐一去排查问题，那么对应的去操作啊。这时候出现这种情况换苗，咱们要耐心一些。别忘了点赞关注啊